Mari, 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 mari. Mari, mari, Bilongo. Bilongo no renda. Bilong God. ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് ബിലോങ് ഉപേക്ഷിച്ചുള്ളമാര് പോളണ്ട് ജർമ്മൻസ് അവര് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ പിജിയും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിജിയും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ മാറ്റങ്ങളില്ല അല്ലേ അത് ഈ വെള്ളക്കാര് യൂറോപ്യൻ മിഷണറീസ് വന്ന ആദ്യം അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരെങ്ങനെ കേട്ടോ അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ജീസസ് എന്ന് എഴുതാൻ ജെ ഐ എസ് ഐ എസ് ജീസസ് യു എന്ന് പറയാൻ വൈ യു മതി ുസരിച്ച് ഇവരുടെ പെണ്ണെ ഇവരുടെ ക്ലാനിലെ സ്ത്രീകളെയോ പന്നിയെയോ അവരുടെ ഭൂമിയോ ഇത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണുങ്ങളുടെ ജോലി ഫൈറ്റ് ആണ് ആണുങ്ങളുടെ മെയിൻ ജോലി ഫൈറ്റിനകത്ത് തമാശ ഫൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നേരിട്ട് കൊലപാതകത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇവര് ഒരു ക്ലാനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊന്നു അപ്പം അവര് തിരിച്ചു പോയി കൊന്നു വീടുകൾ മുഴുവൻ കത്തിച്ച് കളയും എതിർ ക്ലാൻകാരുടെ വീടുകൾ മൊത്തം കത്തിച്ച് കളയും ഇപ്പൊ അവര് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെയാ ഉറങ്ങാറില്ല അവര് പറയും അവരുടെ കാർഗോ എല്ലാം തലക്കടി വെച്ചോണ്ടാണ് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് ഏത് സമയത്തും സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും പോലീസും ആർമി ഒന്നും വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ബ്രൈബറി കൊടുക്കണം വന്നാലും അവര് നോക്കി നിന്നിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ പിന്നെ പോലീസും ആർമി എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുത്ത് ആരെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിന്റെ ആൾക്കാരി എന്ന് ജയിൽ തകർത്ത് പോലീസിനെയും കൊന്നിട്ട് അവരുടെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഒരു നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് നിയമവാഴ്ച ഇല്ല നമുക്ക് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ സുരക്ഷിതത്വം തരാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെയും പിള്ളേരെയും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നാല് പേര് വ്രതം ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതിനാറ് പേരായി പന്ത്രണ്ട് പേർ അഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലായിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മിഷണറിമാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ആൾക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വിട്ടുപോയി നമ്മളും ആക്രമിക്കപ്പെടാവുന്ന സാഹചര്യം അതെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകാം പണത്തിന് വേണ്ടി പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് ഇവർക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റേഴ്സിന് മിഷണറിമാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അകാലത്തില് കൊല്ലപ്പെടുവോ ആക്സിഡന്റ് മരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട് നമ്മള് ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുവാണെങ്കിലും റോഡിന്റെ വശത്തു നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ ഈ കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മുഖത്തെല്ലാം കറുത്ത പെയിന്റ് ഒക്കെ പൂശി തോക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ മിഷണറിമാരുടെ വണ്ടിയാണ് കാണുമ്പോൾ ഡയോസിന്റെ വണ്ടികളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഗോ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണുമ്പം ലോട്ടു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിട്ടേക്കാൻ പറയും കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവര് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ പതിനേഴ് വർഷം രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുക സ്കൂളില് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പല ട്രൈബിൽ പലരും കല്യാണം കഴിച്ചവരായത് കൊണ്ട് ഈ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അപ്പം പെണ്ണിന്റെ പേരില് ഒരാളുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയോ വൈഫിനെയോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ടി സി ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഫൈറ്റിൽ അവസാനിക്കും അപ്പം നമ്മള് നമുക്കത് കൺട്രോളിൽ വരുത്താൻ പറ്റിയത് അതിന്റെ നടുക്ക് പല പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും പേടിക്കാനില്ല അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇറങ്ങിയല്ലോ അവർക്ക് പേടിച്ചിട്ടേ അപ്പം ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വളരെ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ടേ ഉള്ളു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വടിവാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവര് സ്കൂളിൽ വരുന്നതും സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും അതും കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അറ്റത്ത് മഷി വരട്ടി എഴുതാനായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെ വടിവാളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇവരെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പഠിപ്പി നമ്മൾ ഇവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു മാറ്റണം അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒട്ടും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെ പിടിച്ച് വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ പിടിച്ച് കൂട്ടിയിടും ഈ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിലോ സ്റ്റോർ റൂമിലോ ഒക്കെ പിടിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മളൊന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചാലൊക്കെ വരാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിടിച്ചാലൊരു പവർ ഉണ്ട് അത് നിന്നോളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ അവർ നിന്നോളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളാണ് പിടിക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വരുമ്പോഴേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും ആരെയും പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന സമയത്ത് അതായത് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പേര് അപ്പുറത്ത് മുന്നൂ മുന്നൂറ്റമ്പതോളം പേര് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രേഡ് നയനിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു വശത്തെ ഗ്രേഡ് ട്വൽവ് ടെന്നിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു വശത്തെ അത് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് തുടങ്ങി അവർ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു അതിന്റെ നടുക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടുക്കി ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തി മുട്ടുകുത്തി കയ്യും പൊക്കി പിടിച്ച് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ വടിവാളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കല്ല് മോളിക്കൂടെ പറക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് വന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐ ഡോ ലൈക് ടു സി മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഡൈങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് സെയിന്റ് മൈക്കിളിന്റെ പ്രാർത്ഥന സെയിന്റ് മൈക്കിളാണ് എപ്പോഴും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം കുട്ടികൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഫീൽഡിൽ നിർത്തി അവരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ നിസ്സാര കാര്യത്തെ തുടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ വെട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം വെട്ടിക്കണം ആരെങ്കിലും കല്ലെറിയണേ ആദ്യം എന്നെ എറിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും അതോടുകൂടെ ഫൈറ്റ് നിന്ന് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കൂളിലെ സ്കൂളുകളിലെ ഫൈറ്റ് ഒരു പാത്രം ചോറിന്റെ പേരിൽ പിള്ളേർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളുകൾ ഒത്തിരി അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് അപ്പം ബോർഡിംഗ് ഉണ്ട് അറുന്നൂറോളം സ്റ്റുഡൻസും ബോർഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തിനടുത്ത പിള്ളേരെ നമ്മൾ സാധാരണ എൻറോൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ട്രൈബൽ ഫൈറ്റും വരുമ്പോഴേ കുറെ പേര് വിട്ടുപോകും ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും അവരുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊന്നെന്ന് കേട്ടാൽ കൊലയാളിയുടെയും കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുടെയും റിലേറ്റീവ്സ് മുഴുവൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകും അതെ കാരണം ഇവരെ അന്വേഷിച്ചു വരാം ഏതു കൂട്ടരും സ്റ്റുഡൻസിനെ തോക്കും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൈവരിച്ചു തോക്കുകാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തീർക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാലാന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അവര് പതുക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അന്നത്തെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അസംബ്ലിക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ഫീലിംഗ് ആയി അത് ന്യൂസ് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സിസ്റ്ററിന് കല്ലും ബുഷ് നൈഫും ഒന്നും പേടിയില്ല അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അന്ന് സ്കൂള് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്
ഒത്തിരി റിട്ടാലിയേഷൻ ഉണ്ടായി കുർബാനയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കല്ലെറിയുകയും നമുക്ക് അതുപോലെ റോസറി പ്രൊസഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കല്ലെറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പറേഷനാണ് അസംബ്ലിക്ക് നമുക്ക് എന്തും പറയാം നമ്മുടെ കാത്തലിക് ടീച്ചിങ്സോ ബൈബിൾ അതുപോലെ ബൈബിൾ ക്വിസൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ ക്വിസ് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഗോസ്ബൽസ് അത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഹോൾ സ്കൂൾ ബൈബിൾ ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പഠിച്ച് ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ആ ക്വിസ് നടക്കുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ നമുക്ക് ആ പീസ് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും പിള്ളേരുടെ ഉള്ളിൽ ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഈവിൾ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കും കാരണം മിഷണറിമാർ അവിടെ വളരെ കുറവല്ലേ അതൊരു സ്ത്രീ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെങ്ങും ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം വരുമ്പോൾ അവർ കാത്തലിക്സിനെ പറ്റി മറ്റ് ഈ എസ് ഡി എക്കാരൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അസത്യങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛന്മാരെ പറ്റി സിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി വളരെ മോശമായി അപ്പോൾ അവരാദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ തുറച്ചു നോക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിരിച്ച ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ആണ് അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞും പനിഷ് ചെയ്തും കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം പിള്ളേർ സ്റ്റുഡൻസ് അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഞങ്ങളെ കെയർ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ ചിലപ്പം വലിയ പനിഷ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ അവരെ ഡ്രെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാനോ കട്ടിപ്പണി കൊടുത്തിടും കാരണം ഇവരുടെ ഒരു ആ സ്റ്റബൺനെസ് ഒന്നും മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പനിഷ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ഒരു വെയിലത്തൊക്കെ കിടന്നിവർ പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി മിഠായിയോ ഇച്ചിരി വെള്ളമോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് സ്വാധീനിച്ച് പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ സമയം കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അവർക്കൊരു മടിയാണ് അതുപോലെ ചീറ്റിങ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒട്ടുമുക്കാലും സ്കൂളുകളിൽ ഈ ബ്രൈബറി കൊടുത്ത് ഏത് ഏജിലുള്ള പിള്ളേരെ എടുക്കും ബ്രൈബറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല അവർ വേറെ ബിസിനസ്സിന് പോകും പരീക്ഷയ്ക്ക് അവരെ കോപ്പി അടിക്കാൻ സഹായിക്കാവുന്നുള്ള പ്രോമിസോടുകൂടെ അതെ സ്കൂള് പിള്ളേർ വന്നെങ്കിലായി പോയെങ്കിലായി അതെ ഇത് മൊത്തം ഞങ്ങളുടെ പ്രോവിൻസിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൊത്തം താറുമാറായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചീറ്റിങ്ങും സ്കൂൾ ഫൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചീറ്റിംഗ് ഫ്രീ എക്സാംസ് എന്നും പറഞ്ഞ് പിള്ളേർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുത്തു ടീച്ചേഴ്സിന് അവയർനെസ് കൊടുത്തു പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരെ വെച്ച് പരീക്ഷ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം സ്റ്റുഡൻസ് റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി അപ്പം ആ പ്രോവിൻസ് മുഴുവനുള്ള പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിറക്ടർ വന്നപ്പോൾ പ്രോവിൻസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മളെടുത്ത പോളിസീസ് പോളിസികൾ മുഴുവൻ മറ്റ് പ്രോവിൻസുകളിൽ മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് വാക്കി പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രശ്നമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ പട്ടാളക്കാരെ ഒക്കെ വെച്ച് പരീക്ഷ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല പ്രധാനം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഫിസിക്സും കണക്കും പഠിപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു കൺട്രി ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പതിനേഴ് വർഷം പഠിപ്പിച്ചവർ എവിടെ ചെന്നാലും ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ ജോലിക്ക് അവിടെ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഴുവൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കോർട്ടിലോ എവിടെ പോയാലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൊത്തം സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചു പതിനേഴ് വർഷം കൊണ്ട് വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് അവരിലുണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണക്രമം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം ആണ് അവിടെ ശാരീരികമായിട്ട് അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ സ്റ്റേബിൾ ഫുഡ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ചീനിക്കിഴങ്ങ് അതും ഇലവർഗങ്ങൾ എല്ലാം പുഴുങ്ങി പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കും അവരെ പിന്നെ പന്നി പന്നിയാണ് അവരുടെ അസറ്റ് പന്നി വളർത്തുകയാണ്
പിന്നെ വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ പൈസ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നീ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഉടുപ്പിട്ട രണ്ടു കുട്ടികളുടെ സ്വീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പാരീഷിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് പന്നിയെ കൊന്നവരുടെ ആൾക്കാർ മുപ്പത്തഞ്ച് പന്നിയെ കൊന്ന് ചുട്ട് വന്നവർക്കെല്ലാം ചുട്ട കൊടുക്കുന്നത് അത് കല്ല് കല്ല് പഴിപ്പിച്ചൊരു പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള കല്ലുണ്ട് മൂമോസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും അത് വിറവ് കൊണ്ട് പഴുപ്പിച്ച് കുഴിക്കാത്ത് നിരത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പന്നി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടി ഇവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കിഴങ്ങും കോണ് ഇലവർഗങ്ങളെല്ലാം ഇലകൊണ്ട് മൂടി മണ്ണിട്ട് മൂടി അത് പത്തിരുന്നൂറ് പന്നി ഒറ്റ ഒറ്റയടിക്ക് അവര് ചുട്ടെടുക്കും കൂടെയുള്ള സിസ്റ്റർ ആണ് കുക്കിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിലെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഏരിയയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം ബോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് പെണ്ണാണ് പ്രധാനം പുരുഷനല്ല പുരുഷൻ പൈസ കൊടുത്ത് പെണ്ണിനെ വാങ്ങിക്കണം പുരുഷൻ അവർ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി ആണ് സ്ത്രീകളെ ഒന്നിനും അവർ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടിമാരും സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾ ഫീമെയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കൺട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ മറ്റു സഭകളിൽ അവിടെ സ്കൂളുകൾ മറ്റൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടോ സന്യാസ സഭകൾ അവിടെ മറ്റു സഭകൾ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രിയേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾഷ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേറെ നിങ്ങളുടെ പ്രോവിൻസിൽ അല്ല എന്ത് ചോദിക്കണേ രാജ്യത്ത് മറ്റു രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്നതില്ല കൊറിയൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് അമേരിക്കൻസ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോവിൻസില് കപ്പുച്ചിൻ അച്ഛന്മാരുണ്ട് സി എസ് ടി എച്ച് ജി എൻ മലയാളികളാ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള അവര് പാസ്റ്റർ വർക്ക് അതിന്റെ കൂടെ സ്കൂള് ചെറിയ ചെറിയ സ്കൂളുകൾ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മിഷനിലെ വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതായത് നമുക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ പേര് കൂടെ ഇല്ല ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അച്ഛനും ആരും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് കറേജ് നമുക്ക് ധൈര്യമില്ലാത്തപ്പോഴും പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തപ്പോഴും മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡാർക്ക്നെസ്സിലായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിറക്ഷനോ അങ്ങനെ പോലും ഒരു സാധ്യതയില്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ കർത്താവ് വചനം തന്ന് അത് അത് മാത്രം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ കുറെ വചനം എഴുതി പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റുഡൻസിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഒക്കെ അവർ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് അവർ ഗീവപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഈ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് വിദേശത്തു നിന്നൊരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്നൊരു സ്ത്രീ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടൊരു ഉള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഈ ചലഞ്ചുകളെ ഫേസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അതുപോലെ വിശ്വ കുർബാന വിശ്വ കുർബാനയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും എല്ലാ രീതിയിലും വിശ്വ കുർബാനയിലേക്ക് നയിക്കുക അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ വചനം വചനം തന്ന് കർത്താവ് ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് രോഗാവസ്ഥയിലായ അവസരങ്ങളുണ്ട് ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വന്ന് ലാ രോഗിലേപനം സ്വീകരിച്ച അവസരങ്ങൾ അപ്പം ഓരോ വചനം തന്നിട്ട് ആ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എഴുന്നേപ്പിച്ച് അപ്പം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് നമ്മളത് അതുപോലെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഗീവപ്പ് ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചാണ് വിശ്വർബാനയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഓഫറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കരഞ്ഞു കർത്താവ് ഇനിയും പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വിശ്വർബാന സ്വീകരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വരം കേട്ടു പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അത് കേട്ടു 
അപ്പൊ അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹീലിങ് എല്ലാ ഭയവും എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും മാറിപ്പോകും അതുപോലെ വേറൊരു അവസരത്തിൽ ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലന്റ് ആയി നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ലെന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും വിസ്തുർബാന കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു എന്നൊരു വചനം മനസ്സിൽ കേട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവിന് ആ ജനത്തോട് അനുകമ്പ തോന്നിയിട്ട് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ സ്കൂളെ മറ്റു മിഷണറിമാരെല്ലാം വിട്ടുപോയപ്പോഴത് ഗവൺമെന്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബിഷപ്പ് തീരുമാനം എടുത്തതാണ് ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പിറ്റേ വർഷമായിരുന്നു പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചലഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഷൻ മിഷൻ ആകുകയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി സി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ വി വിൽ ട്രൈ അങ്ങനെ തമ്പുരാൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ തമ്പുരാൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടെ അതുപോലെ സെയിൻറ്റ് മൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ വിശുദ്ധ മിഖായൽ മാലാഖായുടെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ഫിസിക്കലായിട്ട് അനുഭവിച്ചറി നമ്മൾ കം കണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ സറണ്ടർ ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വേദി അതുപോലെ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ അച്ഛന്മാർ ഏത് സമയത്തും ഏത് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാത്തലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറിമാരെ ആരെ ഏത് സമയത്ത് സഹായത്തിന് വിളിച്ചാലും എപ്പോഴും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിലോട്ടും ജനറൽ ആയിട്ടിലോട്ടും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ നമ്മളൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആ മിഷനിലായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രിവിലേജ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ എന്നും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്ററിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി പ്രോവിൻസിന്റെ ഒരു മിഷൻ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് പപ്പുവാനിയോഗിനി വികസിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് തദ്ദേശീയരായ സമർപ്പിതരെ സ്വന്തമായി ലഭിച്ചതിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ദേവമാത പ്രോവിൻസ് അപ്പോൾ ആ പ്രോവിൻസിൽ നിന്ന് നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നയായ സിസ്റ്റർ ജാസ്മിൻ അവിടെ പതിനേഴ് വർഷമായി സേവനം അർപ്പിക്കും ആ ഒരു സേവന ജീവിത അനുഭവത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം വിടാതെ ഇരുന്ന് കേട്ടത് ഒരു സമർപ്പിതയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത പങ്കുവച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ വീട്ടിൽ പിറക്കുന്ന ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും മറ്റാരോടും സംസാരിക്കരുതെന്നും വളരെ ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ഒറ്റയല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം ക്രിസ്തു കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് ക്രിസ്തു കൂടെയുണ്ട് എങ്കിൽ ആരുടെയും മുമ്പിൽ ആർക്കു വേണ്ടിയും ജീവൻ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു സജീവ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ സഹോദരിയിലൂടെ പപ്പാനുഗിനിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ സന്യാസ ജീവിതം ഇത്രയേറെ കരുത്തുറ്റ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വേദിയാണ് എന്ന് ലോകമറിയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കരുത്തുറ്റ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ ഒരു അനുഭവമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് വചനമാണിത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ സിസ്റ്റർ ജാസ്മിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥൈര്യം ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ അതിജീവിക്കുവാൻ സിസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു വലിയ ലഹളകൾക്കിടയിൽ കല്ലുകളും ഒക്കെ കുറുവടികളും ഒക്കെ തലയ്ക്കും ഇതേ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിൽ അതിന് നടുവിൽ കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഒരു സമർപ്പിതയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് കഴിയുക ഇത്തരത്തിൽ എത്രയോ ശക്തവും സജീവവുമായ ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് 
ഗുഡ്നസ് ടീവിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ആദ്യത്തെ പാട്ട് എഴുതുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് അവസാനം ഞാൻ കാലടിയിൽ ദിവ്യകാരുണ്യ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ പാട്ട് എഴുതുന്നത് അത് മാതാവിനെ കുറിച്ചായി കാരണം മരിയം വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയം അപ്പോൾ എം സി ബി എസ് സമൂഹത്തിലെ മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാസറ്റായിട്ട് അന്ന് ഇറക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം സഭയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ അടുത്തു കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരു കാസറ്റിൽ അന്ന് എട്ട് പാട്ടുകളാണ് ഈ കോറസ് ചിലരെന്നെ ഫാദർ കോറസ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഭക്തിഗാന ശാഖയിൽ ശരിക്കും ഈ കോറസ് ഈരടികൾ കാരണം അവിടെ വരുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരാധനാ സമൂഹം ഏറ്റു പഠിക്കും ഇപ്പോൾ തിരുവോസ്തിയായ എന്നിൽ അണയും സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും പാടിയില്ലേലും ഇത്ര ചെറുതാകാൻ എത്ര വളരെയാണ് അത് വരുമ്പം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടും അപ്പം ഈ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് എൻ്റെ ഒരു ജീവിത നിയോഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത്രയും ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച തിരുവോസ്തിയായ എന്ന പാട്ട് ഒന്ന് പാടി നോക്കി തിരുവോസ്തിയായും സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം അകതാരി ലലിയാൻ വരുന്നു സ്നേഹം എൻ്റെ ഈശോ ഇത്ര ചെറുതാകാൻ എത്ര വളരേണം ഇത്ര സ്നേഹിക്കാൻ എന്തു വേണം ഇത്ര ചെറുതാകാൻ എത്ര വളരേണം ഇത്ര സ്നേഹിക്കാൻ എന്തു വേണം കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പി ഒ സിയിലെ ആ കഥകളി അവതരണം അതായത് ദിവ്യകാരനത്തെ പറ്റിയുള്ള അച്ഛൻ്റെ കഥകളി അല്ലെ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ ഒരു ചെറുകാറ്റിൽ പറക്കുവാൻ പോന്നൊരി ഗോതമ്പപ്പത്തുണ്ടിൽ പല കൊടുങ്കാറ്റൊടുക്കിയോനുണ്ടെന്ന നേരിൽ നനയുക ഒരു ചെറിയ കാറ്റിൽ പറക്കാൻ പോന്ന കോതമ്പപ്പത്തിന്റെ തുണ്ടിൽ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഒടുക്കിയോനുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് മാത്രം മതി ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കെടുതികളെയും കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും കോലാഹലങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ എന്ന് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ഇത്രയും വിശ്വമാനവികതയുടെ വ്യക്തിത്വമായ ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവർ മാത്രം അല്ലെ കത്തോലിക്കർ മാത്രം ദേവാലയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരാളല്ല അപ്പം അത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങും ആ ഒരു അന്വേഷണമാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമായ ഈ കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കലയും കലയുടെ രാജാവുമായ കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയിലേക്കും എൻ്റെ ചിന്തയത്തിൽ